हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज हम जो है टू सिंपल हार्मोनिक ऑसोलेशंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स बट फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो टू इज टू वन के बारे में पढ़ेंगे तो आज हम जो है लिसीजियस फिगर के बारे में पढ़ते हैं दो ऑसोलेशन की वजह से है जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर मूव कर रहा है और उन दोनों ऑसोलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग है और फ्रीक्वेंसी भी अलग है यहाँ पे हम दो सिंपल हार्मोनिक वेव्स कंसिडर करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो है वो टू इज टू वन होगा एक जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा और दूसरा जो है वो अलोंग वाई एक्सिस मूव करेगा तो ये जो वाइब्रेशन का डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे नीचे दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा एक्स इज इक्वल टू ए साइन टू ओमेगा टी प्लस थीटा और इक्वेशन नंबर सेकेंड है वाई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी यहाँ पे ए और बी जो है वो एम्पलीट्यूड है इन दोनों वाइब्रेशन का और थीटा जो है वो फेज एंगल है जिससे जो एक्स वाइब्रेशन है वो अहट होगा वाई वाइब्रेशन से और जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन का इक्वेशन है वो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में से टी को टाइम को एलिमिनेट करके निकालेंगे तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को कंसिडर करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो साइन ओमेगा टी है वो वाई अपॉन बी के बराबर है तो हमें जो है एक टिक्नोमेट्रिक फॉर्मूला पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन तो उस फॉर्मूला का यूज करके हमें कोस स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल आता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स के और कोज एक्स जो है वो अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आता है तो यहाँ पे कोस ओमेगा टी जो है वो अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू है वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में दिया है साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई अपॉन बी तो उसका स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम कैसे लिखेंगे एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ टू ओमेगा टी प्लस थीटा करके लिख सकते हैं यहाँ पे जो है हम साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं विच इज इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी यहाँ पे ए और बी के जगह पे एक ए है टू ओमेगा टी और बी है थीटा उसी वैल्यू को पुट करके हमने एक्स अपॉन ए निकाला है फिर उसके बाद जो है हम साइन टू ओमेगा टी पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज साइन ऑफ टू एक्स का फॉर्मूला आता है टू साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स उसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है कॉस ऑफ थीटा को वैसे ही रखना है और कोस टू ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक टिक्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जिसको हमें याद रखना है इन टू साइन थीटा यहाँ पे हमने जो है ऊपर कोस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी का वैल्यू निकाला था तो उसी वैल्यूज को हम पुट करेंगे जहाँ पे साइन ओमेगा टी है उधर हमें पुट करना है वाई अपॉन बी और जहाँ पे कोस ओमेगा टी है उधर हमें पुट करना है अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर फिर उसके बाद हम क्या करेंगे फिर उसके बाद जो है हम x अपॉन ए माइनस ये जो टर्म है उसका साइड चेंज करेंगे बाकी सारी चीजें सेम है फिर इस इक्वेशन को हमें दोनों साइड पे स्क्वायर करना है लेफ्ट हैंड साइड पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो विच इज इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी उसी फॉर्मूले को पुट करना है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर भी हमें स्क्वायर करना है टू का स्क्वायर होता है फोर वाई का स्क्वायर होगा वाई का स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसल वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचेगा और कोस थीटा का स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पे इनटू है तो हमें डायरेक्ट स्क्वायर लगाना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे ये जो टर्म है उधर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा उसको हमें पुट करना है फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा के साथ इनटू करना है तो हमें मिलेगा ये वाले तीन टर्म्स 
फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर 2x एक्स अपॉन ए है माइनस टू एक्स अपॉन ए है और साइन ऑफ थीटा है उन दोनों को जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इनटू करना है एक साथ तो हमें ये वाले दो टर्म्स मिलेगा फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स है उसको हमें ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साथ इंटू करना है तो हमें मिलेगा ये वाले दो टर्म्स यहाँ पे फोर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इंटू वन होता है फोर वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर और फोर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर होगा फोर वाई फोर अपॉन बी फोर फिर उसके बाद इस टर्म को हमें कोस स्क्वेयर थीटा से इंटू करना है तो आएगा फोर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस फोर वाई फोर अपॉन बी फोर कोस स्क्वेयर थीटा फिर उसके बाद हमें क्या करना है फिर उसके बाद जो है हमें ये दोनों जो राइट right साइड पे है इक्वल टू के उन दोनों का भी साइड को चेंज करना है और यहाँ पे फोर वाई फोर और बी फोर जो है वो दो बार आता है एक है यहाँ पे दूसरा है यहाँ पे उसको हम कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और उसी तरीके से फोर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दो बार आता है उसको हम कॉमन निकालेंगे बाहर तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाकी सारे टर्म सेम है ये दोनों टर्म का साइन चेंज होगा क्योंकि उसका हमने साइड चेंज किया है जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होता है फिर उसके बाद यहाँ पे जो तीन टर्म है वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स अपॉन ए माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू एक्स अपॉन ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो वही हमने पुट किया है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को हमने पुट किया है तो हमें मिला है ये वाला इक्वेशन फिर उसके बाद यहाँ पे फोर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो है वो हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तो हमने निकाला है और हमें मिला है इक्वेशन नंबर थर्ड और ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है जिसपे दो लूप्स होगा दो सर्कल्स होगा लूप्स होगा ठीक है और ये जो है हमारा जो वेव्स है वाइब्रेशन है उसका रिजल्ट पाथ रिजल्ट बताता है जो दो वाइब्रेशन है उसका तो यहाँ पे हमें पता है कि जो लिसीजियस फिगर है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर ही नहीं थीटा पर भी फेस डिफरेंस पर भी डिपेंड होता है तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे केस फर्स्ट जिसमें जो फेस डिफरेंस है वो जीरो के बराबर है पाई के बराबर है या टू पाई के बराबर है यानी कि जो दो कॉम्पोनेंट्स है वाइब्रेशन में वो फेज में है तो थीटा की जगह पे हम जीरो पुट करके देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम थीटा को जीरो पुट करके देखेंगे एंड जब हम थीटा को जीरो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में तो हमें जो है इक्वेशन नंबर फोर्थ मिलेगा ये जो इक्वेशन नंबर फोर्थ है वो हमें एक ऐसा फिगर दिखाता है जो कि एट के शेप का होता है एट है ये जो फिगर है और ये जो फिगर है वो फिगर ए में दिखाया है फिर उसके बाद आता है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है हमारा थीटा जो है वो पाई अपॉन फोर है विच इज फोर्टी फाइव डिग्री तो इस केस में जो साइन ऑफ थीटा है ऊपर हमें इक्वेशन नंबर थर्ड में साइन ऑफ थीटा का वैल्यू पुट करना होगा पहले केस में हमने थीटा को जीरो कंसिडर किया तो साइन ऑफ जीरो होता है जीरो तो हमें मिला था इक्वेशन नंबर फोर्थ यहाँ पे हमें साइन ऑफ थीटा दैट इज साइन ऑफ फोर्टी फाइव जो है वो वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू मिलेगा तो जहाँ पे साइन ऑफ थीटा है इक्वेशन नंबर थर्ड में उधर हमें लिखना है वन अपॉन अंडर रूट ऑफ टू लिखने के बाद हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर फिफ्थ और ये जो इक्वेशन नंबर फिफ्थ है वो एक कर्व रिप्रेजेंट करता है जो कि फिगर बी में दिखाया है दिस इज अवर फिगर बी ये भी एक एट टाइप का कर्व है लेकिन जो 
ईट का सेंटर है वो थोड़ा सा राइट साइड खिसक गया है फिर उसके बाद आता है केस नंबर थर्ड केस नंबर थर्ड में हम थीटा को कंसिडर करेंगे पाई अपॉन टू पाई अपॉन टू मीन्स नाइन्टी डिग्री जब साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री होता है तब हमारा आंसर आता है वन तो इक्वेशन नंबर थर्ड में हमें साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री के जगह पे वन पुट करना है तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर सिक्स हमने वन पुट किया एक्स अपॉन ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आया और यहाँ पे हमने इंटू कर दिया फोर वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर को जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसके साथ ठीक है तो जब हमने इंटू किया तो हमने जो पहला वाला टर्म है उसके साथ तो इंटू कर लिया जो लास्ट पे दो टर्म है उसको साथ में रख के इंटू किया और ये जो है हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है दिस इज अवर ए एक्स अपॉन ए माइनस वन को हम ए कंसिडर करते हैं और टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हम b कंसिडर करते हैं उसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है तो हमें मिला है ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन है हमारा इक्वेशन नंबर सिक्स ये जो इक्वेशन नंबर सिक्स है वो जो को इंसिडेंट पैराबोलास दिखाता है और जो इक्वेशन है ईच पैराबोला का वो हमें कैसे मिलेगा स्क्वायर को हटाना है स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो अंडर रूट ऑफ जीरो आएगा विच इज इज इक्वल टू जीरो फिर उसके बाद हमें जो है x अपॉन ए माइनस वन का साइड चेंज करना है तो हो जाएगा माइनस तो वाई स्क्वायर हमारा बराबर आएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए एक्स माइनस ए और उसको हम इक्वेशन नंबर सेवन कंसिडर करेंगे तो ये जो इक्वेशन नंबर सेवन है वो हमें पेयर ऑफ को इंसिडेंट पैराबोलाज जो कि सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सेस वो बताता है और ये जो है फिगर सी में दिखाया है तो थीटा जब पाई अपॉन टू होता है दैट इज 90 डिग्री तो हमें मिलता है फिगर सी जो कि एक उल्टा सी है अलोंग एक्स एक्सेस फिर उसके बाद आता है केस फोर्थ तो हम साइन ऑफ थ्री पाई अपॉन फोर का वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो केस नंबर सेकेंड जैसा बन जाएगा और जो फिगर डी है वो हमें मिलेगा विच इज सेम एज फिगर बी जो केस नंबर सेकेंड था दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन फोर उससे हमें सेम मिलेगा फिगर दैट इज एट जिसका जो सेंटर है वो थोड़ा सा राइट right साइड की तरफ है वो हमें मिलेगा और जो वाइब्रेशन है रिजल्ट एंड पाथ ऑफ द रिजल्ट एंड वाइब्रेशन जो है वो सेम होगा और जब थीटा पाई के बराबर होता है तब साइन ऑफ थीटा जो है वो जीरो के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पे जो पाथ हमें मिलेगा वो फिगर ई e में दिखाया है और ये जो है फिगर ए से सेम है दैट इज एट जो साइन ऑफ जीरो है वो भी जीरो होता है साइन ऑफ पाई जो है वो भी जीरो होता है तो दोनों एक ही फिगर देगा तो ये जो थीटा का साइन का वैल्यू सेम होने की वजह से हमें सेम फिगर मिला है और ये जो पाथ ई e है वो हमें केस नंबर फिफ्थ दिखाता है विच इज सेम एज केस नंबर फर्स्ट दैट इज फिगर नंबर ए तो ये है हमारा लिसीजियस फिगर दो वेव्स के लिए जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर मूव कर रहे हैं और उन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है विच इज टू इज टू वन और एम्पलीट्यूड भी जो है डिफरेंट है विच इज ए एंड बी और अलग अलग एंगल के लिए फेस डिफरेंस के लिए हमने लिसीजियस फिगर निकाला तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग